マグロの獅子舞皆さんこんにちはトミックです多分このビデオが出る頃には2019年にまたがっているはず今回のビデオはね何をするのかというとせーのそうだねサムネイルとタイトル通りあるものを買ってきましたなんだと思うみんなが大好きなあれ10キロ級のマグロを買ってきました今回はこいつを調理するうーんミリュウえめっちゃ血抜きされてんじゃんこのマグロ今回はマグロでございます1 0キロ級の結構大きめのマグロを買ってきましたやっぱ年末といったらねマグロほら見てここに穴が開いてるでしょ血抜きされてるこの1 0キロ級のもうでかいマグロ今回はこれをどうするかって話なんだけども結構ね俺池作りとかこの生きたままを締めて魚を食べるっていうのを結構やってるんだけどもマグロとかそ魚って実はねおねかせする方が美味しくなるのよこのマグロをね1週間放置してどれほど美味しくなるのかというのをね、えー、今回ビデオで皆様にお届けできたらなということでこの1 0キロ級のマグロをね腐らせるうーんビデオーでもねみんな腐らせるとは言ったもののこのままじゃね本当に腐っちゃうだけだから美味しくはせーのならないあのまずはね放置するための前段階の準備として何をすると思う本当にガチで腐るところっていうのは本当に取らなきゃいけない魚で言うと内臓とエラなんですよこの二つがまあ主に腐りやすいだから要はそれを取り除いておけば放置してもワンチャンガチの腐りはないんじゃねえみたいなあとね血の部分ねこれがあるだけでだいぶガチの腐りになってくるんであのねこういうのはね美味しい腐り方をさせなきゃいけないわけまずは手っ取り早く、えー、内臓とエラーを取っていきたいと思いまーす違ったこれからねこのマグロのエラーと内臓を取り除くドンドン取り除くドンドンまずはねお腹の方から切って、えー、内臓を取りますいい、ね、お尻の方まで一回切っちゃいますここのねエラーを取らなきゃいけないからマグロのエラって結構ね1 0キロクラスでも結構なねあの硬さと太さがあるから大変だよねエラの部分このねそううわ待って小魚めっちゃ詰まってるんですけどはい小魚詰まってるんだけどわかる<笑>やばくないこいつはなえるねマジで小魚しか詰まってねえじゃんエラ魚が詰まってんの<笑>おかしいでしょ魚詰まりすぎでしょちょっとせっかくなんで胃袋開封してみましょうかこんだけ魚があるってことはさこのマグロ相当胃袋でかいでしょマグロのエラと内臓取ったらしっかりとエビで流すまだ魚残ってんじゃんちょっと胃袋見てみましょう何が入ってんのかななんかでも入ってはいそうなんだよね胃袋パンパンに魚入ってそうはい、ほらねーはーいはいパンパンに魚入ってたやっぱ養殖のマグロだねーこれほら全部同じ魚でいいっすだこういうのがあの腐るんですよねこういうのが腐るんですよこんな感じでね内臓とエラを、えー、取ることができましたでこうきれいにね水を流すとほら見たことあるでしょそうだねスーパーでスーパーでは売ってないな。あの、市場でよく売ってるやつのマグロの形になりました。はい。で、こいつをね、しっかりと水分を取ってあげて、よっしゃー、腐らせるぞー。あー、絶対うまいマグロができるんだろうな。こんな感じでね、マグロの下処理ができました。ほら、えー、血もね、綺麗に洗い流して、えー、あの、ね、詰めてあげましょう。髪を。こんな感じですねこれでまあ腐らせてもねいい腐り方をするんでよっしゃじゃあいよいよこのマグロをねじゃあ1週間ほど寝かせたいなと思うのでじゃああのうわめっちゃ食べてるい
頭を落とします頭を落とさない方がいいんだけども入んないんすよ一般家庭用の冷蔵庫はどんなに頑張っても1 0キロのマグロは入りません冷蔵庫に入るように考えて買ったんだけどなクソ腐らせるので結構綺麗な頭の切り方をしないとこれで入らないわけないよ一応チェックしまーすよいしょちょっと頭を取るというね予想外の展開が起きてしまいましたが、まあ、無事にねこいつを腐らせる工程ができたということでいやーよかったよかったよしオッケーこんな感じで冷蔵庫の中で保管しまーすね、1週間経ったんで冷蔵庫の中見ていきたいと思いますこれ冷蔵庫の中に入れてる時もね結構キッチンペーパーがあの赤くなってきたんでちょこちょこ挟ませたりしたんで結構生臭いねあの外していきましょうあでもなんか匂わないところは匂わないね大体まあ見た目はそこまで変わんないって感じかな中身取っちゃいましょう1週間寝かせたらこんな感じです結構ね思ってたほど悪くはないかもしれないもうなんか血という血水気的なものがね垂れてこないほらもうやばくないちょっとあの血合いが微妙に残ってるところとかもしかしたら腐ってるのかもしれないちょっとねおろしてみましょうえー、5枚におろしますマグロの一作がだいたいこんな感じですね。一週間寝かせてもでも結構綺麗な色だね。うわ。やっぱりねこうやってあの血をあの抜いて頭を落としてやるとやっぱ汁が垂れないね。ここはでかいかもしれない。トロの部分がめっちゃうまそうでしょ。これがあのカマの部分ね。えー、ここのちょっとトロの部分をね。食べてみたいと思うのでとりあえずこの血合いの部分を取って腹骨を突き取ります腹骨と血合いを取った、えー、おトロの部分ですね今回はねあの内臓とエラを取ってその状態のままねあのこう熟成させたから断面図はこんな感じね結構綺麗じゃないこっからちょっとねお刺身用にちょっと切りますこれがね、皮を剥いた、えー、大トロ部分ねやばいですね<笑>つまみ食いするにはちょうどいいサイズだしね、まあ、せっかくマグロをね、まあ、いい感じにね、えー、腐らせたので、まあ、せっかくだからね刺身でいただきたいなと思いましてトロの部分と赤身両方ねいただきたいと思いますじゃあまず赤身からいただきます普通にうまいなお寿司屋さんで食べてるようなマグロと変わんないですね血生臭い感じもないしうん全然食える本当にそこら辺の寿司屋で食べてるようなマグロと変わんない色も変色してないしね意外とこれがあの柵とかこういう切り身状だったら多分結構変色して食べられなくなるんだろうね正直ちょっと余ってる柵のマグロをもう1週間寝かせてさすがにそら腐るかこの動画が出て3日後ぐらいに動画の更新がなかったらお腹壊したと思ってください<笑>ということで動画ですたらねみんなも真似してみてはどうでしょうかということで最後まで見てくれてありがとうございましたこのビデオいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします今回もやってまいりましたお悩み相談コーナーこのコーナーはインスタのダイレクトメッセージから匿名の相談を受けて俺が答えるそしてみんなもその意見について
こうコメントをすることによっていろんな意見が聞けるというねコーナーでございます。私は同級生の彼氏がいるんですけど、浮気ではないと思うんですけど、私には内緒で女の子二人と、女好きの男の人と付き合っちゃったんだけども、まあ、自分ではなかなか言い出せずに、でも家族ぐるみでの付き合いだからなかなか別れることはできないということです。これも答え出てるよね。はっきり言うべきだよ。ちゃんと。だってこの文章を見る感じ、はっきりちゃんと言うっていう言葉が、ないから、本当に、自分が、本当に思ってることがあるんだったら、言うべきだよ。もしかしたら、ご、なんか変な方向に誤解しちゃってるかもしれないから、言った方がいいです。2年ほど前から、まあ、YouTuber になりたいです。でも、なんかこう、知り合いに有名な YouTuber がいません。他の SNS で、有名とかではなく、一般の人だけども、そんな私が初めても見てくれる人はいますかっていう内容なんだけども、います。あと動画の内容にもよるよね。あと周りの需要とか、そういう年齢層とか、そういうのを考えて出したら大丈夫だと思います。4、5年ぐらい前の YouTube 界はビジネスで YouTube 始めようって言っても、母数も少なかったんで、結構半年ぐらいでもうやめちゃう人が多かったんですけど、もう今の時代だったら、いやもうビジネスでちょっと一発当てたるわ、で、もう4、50万人ぐらいの YouTube もう普通にいるんでむしろそういう人たちが今ウームに入ってきてる状況なので全然今からでも大丈夫だと思います私のチャンネル登録者が伸びないんですよ助けてくださいお願いします頑張りましょう今回はここまでですインスタの DM まだまだお待ちしておりますそして是非皆さんもコメントよろしくお願いします